ఎంసెట్ కు ప్రిపేర్ అయ్యే మన హెచ్సివి విద్యార్థులకు జువాలజీ సబ్జెక్ట్ లో విలువైన సలహాలు సూచనలు కొన్ని టిప్స్ అందించేందుకు నారాయణ కాలేజ్ అధ్యాపకులు వై మురళీధర్ గారు మన ముందుకు వచ్చారు వారిని అడిగి కొన్ని సలహాలు సూచనలు నమస్కారం అసలు ఈ జువాలజీ సబ్జెక్ట్ లో మెయిన్ గా ఈ ప్రిపరేషన్ విధానం ఎలా ఉండాలి ఇప్పటి వరకు మైక్రో ప్లానింగ్ మీద ప్రిపరేషన్ చేశారండి స్టూడెంట్స్ మైక్రో ప్లానింగ్ అంటే పాట్ టెస్ట్ వైజ్ ఏ టాపిక్కి ఎంత అసైన్మెంట్ కేటాయించాలి ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి టాపిక్ మీద గ్రిప్ కోసం వీళ్ళు అసైన్మెంట్ వర్క్ అనేటువంటి చేసుకో ఉంటారు ప్రజెంట్గా ఉన్న ఈ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ టైంలో జనరల్గా వీళ్ళు చేయాల్సింది మ్యాక్రో ప్లానింగ్ కావాలి మ్యాక్రో ప్లానింగ్ అంటే జనరల్గా ఈ అసైన్మెంట్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రివైజ్ చేస్తూ ఏదైతే డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి సార్ సో లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని లాస్ట్లో వాటిని ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి అకాడమీ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అకాడమీ మెటీరియల్ కంప్లీట్గా బిట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం బిట్స్ అకాడమీ బేస్ చేసుకుని వస్తున్నాయి సో ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఈ ఉన్న లాస్ట్ డేస్లో ఇప్పుడు ఈ జువాలజీ సమ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఎంసెట్లో వెయిటేజ్ ఉంటుందండి జనరల్గా పర్టికులర్గా వీళ్ళకి బ్లూ ప్రింట్ అనేటువంటిది ఎంసెట్కి ఉండదండి ఐపి పరంగా అయితే ఉంటుంది కానీ ఎంసెట్లో బ్లూ ప్రింట్ అనేటువంటిది ఎక్కడ లేదు ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉండదు జనరల్గా కొన్ని టాపిక్స్ వైజ్ ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకు జనరల్గా వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ అండి ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ అది వచ్చేసి బయాలజీ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ నెక్స్ట్ పెరి ప్లానెట్ అమెరికన్ ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ త్రీ టాపిక్స్లో త్రీ టు ఫోర్ బిట్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా వస్తున్నాయండి మనకు ఎంసెట్లో ఇంకా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ వచ్చేటప్పటికి టూ బిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్ వైజ్ సేమ్ లాస్ట్ త్రీ యూనిట్స్లో జెనెటిక్స్ ఆర్గానిక్ అవల్యూషన్ ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ మూడిట్లో త్రీ ఆర్ ఫోర్ బిట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా రిమైనింగ్ టాపిక్స్లో అంతా కూడా టూ ఆర్ త్రీ బిట్స్ మాత్రమే వస్తాయండి కాబట్టి పర్టికులర్ బ్లూ ప్రింట్ అనేటువంటిది ఏముండదు వీటికి అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయాల్సిందే ఎక్కువగా ఈ లాస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ కవర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటే ఆస్కారం ఉంటుందండి స్టూడెంట్స్ ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ జువాలజీ సబ్జెక్ట్కి పర్టికులర్గా ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలంటారు ప్రిపరేషన్ వైజ్ తీసుకుంటే అండి అట్లీస్ట్ డైలీ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ అయినా చదవాల్సిందే ఎందుకంటే బయాలజీ అనేటువంటిది పర్టికులర్గా ఈ బయాలజీ మార్క్స్ అనేటువంటిది మెడికల్ సీట్కి హాట్ లాంటిది అండి దీంట్లో స్కోరింగ్ వస్తేనే ఆటోమేటిక్గా మనకు గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అంటే కంపల్సరీ డైలీ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కేటాయిస్తే స్కోర్ చేర్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎంసెట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వీటి నుంచి బిట్స్ క్వశ్చన్స్ ఈక్వల్గానే వస్తాయి అంటారు పర్టికులర్గా ఈక్వల్గా అనేటువంటిది ఇప్పటివరకు లేదండి జనరల్గా సెకండ్ ఇయర్ వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది రీజన్ ఏంటంటే ఇది హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజాలజీకి సంబంధించినటువంటి సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజాలజీకి సంబంధించినటువంటి సో దీని ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈవెన్ ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఇవే టాపిక్స్ ఎక్కువగా కంటిన్యూ అవుతాయి కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎక్కువ బిట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా స్టడీ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్లో ఒక ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బిట్స్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మనకు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ బిట్స్ అనేటువంటివి వస్తున్నాయండి కాబట్టి ఎక్కువ సెకండ్ ఇయర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని స్టూడెంట్స్ ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా కానీ కొన్ని టాపిక్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అవునండి అట్లాంటి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్స్ విషయంలో వాళ్ళు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది యాక్చువల్గా ఒక అసైన్మెంట్ రాస్తున్నప్పుడు లేకుంటే ఏదైనా మెటీరియల్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు స్టూడెంట్ ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నాడు అనేటువంటిది క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనకు సో ఏదైనా బిట్ రానప్పుడు ఆ బిట్ కన్సర్న్ ఏమైనా టాపిక్ అంటే కరెక్ట్గా గ్రిప్లో ఉందా ఆ టాపిక్ లేదా ఏమైనా బిట్స్ మిస్ అవుతున్నాయో మనకు దాని రిలేటెడ్ ఇంకా ఏమైనా అసైన్మెంట్ వర్క్ మనం చేయగలమా ఇవి ఆల్ ఆల్రెడీ స్టూడెంట్కి ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ బిట్స్ పోతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్లో మెమొరీ బేస్డ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను కొన్ని టాపిక్స్ చెప్తానండి ఈ స
వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి దీంట్లో ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తున్నాయి వీటిలో కాబట్టి కంపల్సరీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్లియల్ సెల్స్ నర్వస్ టిష్యూలో గ్లియల్ సెల్స్ వస్తాయండి అవి థర్డ్ యూనిట్లో ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ క్యారెక్టర్స్ మనకు ఓవరాల్గా థర్డ్ యూనిట్లో చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్సే నియర్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తున్నాయి ఏ క్లాస్ కింద ఏ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది ఏ ఫైలంలో ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా అంత ఐడియా ఉండదు స్టూడెంట్కి ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటే కానీ దాని మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది కుదరదండి కాబట్టి లాస్ట్ మూమెంట్లో వీటి మీద ఒకసారి ఫోకస్ చేసుకోవడం కూడా మంచిది నెక్స్ట్ అలాగే ఫోర్త్ యూనిట్లో క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో టైప్స్ ఆఫ్ సూడోపోడియా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజల్లా బైనరీ ఫిజన్ మెథడ్స్ సిక్స్త్ యూనిట్లో కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ వైఎస్ రావు లైఫ్ సైకిల్స్ ఆఫ్ పారాసైడ్స్ డిసీజెస్ టీడీఏ అబ్యూస్ సెవెంత్ యూనిట్లో అబ్డామెన్ అండ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఎయిత్ యూనిట్ లేక్ ఎకో సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పొల్యూషన్ టైప్స్ నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్స్ క్యూటో ప్రోటోకాల్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ దెన్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెకండ్ ఇయర్కి వస్తే డైజెషన్ ప్రాసెస్ అండ్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ వాల్యూమ్స్ అండ్ కెపాసిటీస్ ఇవి ఎప్పుడో వన్ వీక్ బిఫోర్ చదివింటే మాత్రం స్టూడెంట్కి అంత ఈజీగా గుర్తుండం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది తెలిసి కూడా బిట్టు మిస్టేక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కాబట్టి బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ సింపాథటిక్ అండ్ పారాసింపాత్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్లో హైపోసెక్రీషన్ అండ్ హైపర్ సెక్రీషన్ మెకానిజం ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సిక్స్త్ యూనిట్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ పెడిగ్రీ చార్ట్స్ దాని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సెవెంత్ యూనిట్ బయలాజికల్ ఎవల్యూషన్ థీరీస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ హార్డీ వెయిన్బర్గ్ ఈక్లిబ్రియం ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎయిత్ యూనిట్ క్యాన్సర్ బయాలజీ స్టెమ్ సెల్స్ ఈసీజీ అండ్ ఎలీసా ఇలాగ మీకు ఎక్కడైతే కన్ఫ్యూజన్ ఉందో అవన్నీ కూడా ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఎగ్జామ్కి టూ డేస్ బిఫోర్ ఒకసారి చూసుకుంటే డెఫినెట్గా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయండి ఇందులో వస్తాయండి డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి పెడిగ్రీ చార్ట్స్ ఉంటాయి సో వీటిని కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూగ్లినాలో పారామైలం అనేటువంటిది రిజర్వ్ కాంపోనెంట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇది పారామైలం అనేటువంటిది మనకి ఓన్లీ డయాగ్రామ్లోనే ఉంది మ్యాటర్లు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సో దాన్ని కూడా క్వశ్చన్కి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటివి కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అలాగే ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ అంటే జనరల్గా మనకు థీరీనే ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి వీటిలో ఆ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ ఇస్తానండి మీకు సో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే జనరల్గా ఈ హార్డీ వెయిన్బర్గ్ ఈక్లిబ్రియం ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బ్లడ్ గ్రూప్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సెక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ డెంటల్ ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ పెడిగ్రీ చార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ ఇయర్ రిలేటెడ్ అండి ఫస్ట్ ఇయర్కి వస్తే ఎనర్జీ ఫ్లో నెటాలిటీ మోర్టాలిటీ అండ్ సెగ్మెంటేషన్ నెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెరిటిమా అండ్ పెరిప్లానేటా సో ఇలాగ అనలైజ్ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో వీటన్నీ కూడా ఒక్క వన్ అవర్లో మీరు చూసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా ఇక్కడ సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మీ ఎంసెట్లో జువాలజీలో ఎన్ని మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తే వాళ్ళకి బెటర్ ర్యాంక్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది జనరల్గా జువాలజీలో ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ రావాలి అంటే డెఫినెట్గా బాగా అసైన్మెంట్ వర్క్ చేయాలి ఎక్కడైతే వీక్గా ఉన్నారో ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వచ్చిన టాపిక్స్ మీదనే చదువుతూ చదువుతూ అలా గ్రిప్ చేసుకోకుండా న్యూ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఒకసారి చూసి స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి బయాలజీలో పర్టికులర్గా సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తే మెడికల్ సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నాయండి సెవెంట
ఇప్పుడు ఎంసెట్లో జువాలజీ పేపర్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి స్టూడెంట్ జనరల్గా థీరీ వైజ్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఈ థీరీ బేస్డ్ కాబట్టి హాఫ్ అన్ అవర్లో జువాలజీ పేపర్ మ్యాక్సిమం టైం అండి అది అలాగే హాఫ్ అన్ అవర్లో బాటనీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ టైం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి కేటాయిస్తే బాగుంటుంది అది కూడా క్వశ్చన్ బాగా తెలుసు అని టక్కని ఆన్సర్ చేయకుండా కొంచెం టైం తీసుకొని కేర్ఫుల్గా ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అసర్షన్ రీజనింగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మ్యాచింగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇటువంటి దాంట్లో కొంచెం కీన్ అబ్జర్వేషన్ కావాలి ఒక్క మిస్టేక్ జరిగినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆ బిట్ పోగొట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి కాబట్టి ఈ న్యూ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్లో న్యూ ప్యాటర్న్ అంటే మనకు మ్యాచింగ్ టైప్ అసర్షన్ రీజనింగ్ టైప్ మల్టిపుల్ మ్యాచింగ్ టైప్ సీక్వెన్స్ టైప్ స్టేట్మెంట్ టైప్ ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్త పడాలండి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనకు ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ సిక్స్ బిట్స్ మాత్రమే వస్తాయి రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ న్యూ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ మ్యాట్ న్యూ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్లోనే కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది స్టూడెంట్ అక్కడ కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకొని వర్క్ చేసుకుంటే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాట్ ఇస్ యువర్ అడ్వైజ్ ఫర్ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ సో ఇప్పటి వరకు ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది అందరికీ బాగానే జరిగి ఉంటుంది చాలా టైం కేటాయించి ఉంటారు ప్రతి స్టూడెంట్కి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫియర్ ఎగ్జామ్లో ఏ బిట్స్ వస్తాయి అసలు ఆన్సర్ చేయగలనా లేదా సో జనరల్గా ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏమి అంటే మనం అన్నీ చదివాం అన్ని టాపిక్స్ టచ్ చేసాం కానీ బిట్స్ ఎలా వస్తాయనేటువంటిది ఎవరు ఊహించలేరు కానీ ఈ డేర్గా ఉండాలి ఎగ్జామ్లో ఎలా ఉండాలంటే నేను ఆన్సర్ చేయగలను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేటువంటిది బాగా ఉండాలి స్టూడెంట్కి ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెంట్గా స్టూడెంట్ ఉంటాడో అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనేటువంటిది బాగా నమ్ముతాం మేము ఎందుకంటే కన్ఫ్ బాగా ఫియర్గా ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి రాంగ్ ఆన్సర్ పెట్టే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి నెక్స్ట్ ఈ టైంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిట్ పోయింది దాన్ని వర్రీ కాకుండా కంటిన్యూ చేస్తూ నెక్స్ట్ బిట్స్ని కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళాలి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక బిట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జువాలజీలో ఫార్టీ సెకండ్ బిట్ మిస్ అయింది దాని ఎఫెక్ట్ ఫార్టీ థర్డ్ బిట్ మీద చూపిస్తాం సో ఆటోమేటిక్గా అక్కడేమంటే సప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటాం విగర్ అండ్ వైటాలిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ బిట్ ఎంత ఇంటెన్సిటీతో అయితే మనం చేస్తామో వన్ సిక్స్టీఎత్ బిట్ కూడా అదే ఇంటెన్సిటీతో ఎండ్ చేయాలి స్టూడెంట్కి ఆ విల్ పవర్ అనేటువంటిది బాగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎన్సెట్ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది మనం ఇయర్లీ వన్స్ రాస్తున్నాం ఇది మెడికల్ స్టూడెంట్కి ఒక మెడికల్ సీట్ తెచ్చుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్కి చాలా ప్రీసియస్ టైం ఈ టైంని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి కీన్ అబ్జర్వేషన్తో ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫార్ట్ మనం ఫస్ట్ ఎలాగే స్టార్ట్ చేస్తున్నామో లాస్ట్ వరకు అదే ఇంటెన్సిటీ కంటూ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మధ్యలో ఎక్కడో డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఫోర్ బిట్స్ కరెక్ట్ రాయలేదు అని చెప్పి మిగిలిన బిట్స్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది చూపికూడదండి ఏ బిట్కి ఆ బిట్ సపరేట్గా థింక్ చేస్తూ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఇంకొక విషయం మనకి తెలిసి బిట్స్ ఏవి కూడా లూజ్ చేసుకోకూడదు ఎంసెట్లో టూ త్రీ బిట్స్ మిస్ అయినాయంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ వేరియేషన్ ఉంటుందండి కాబట్టి కంపల్సరీగా మనకు వచ్చిన బిట్ మ్యాక్సిమం వచ్చేటట్టుగా చూడాలి రాని వాటిని కూడా డ్రాక్ చేసేటట్టుగా స్టూడెంట్ ఎఫర్ట్ అనేటువంటిది ఎగ్జామ్ టైంలో ఉండాలి ఇలా చేసుకుంటూ పోతే సక్సెస్ అవ్వడం ఈజీ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ అండ్ టిప్స్ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ స